নিউজ বাংলার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সোমা আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক খবর এখন বিস্তারিত তেল কারচুপির অভিযোগে রাস্তা অবরোধে বসলো গাড়ি চালকেরা অভিযোগের তিন উত্তরের কদমতলা ব্লকের অধীন ভারত পেট্রোলিয়ামের এলকে পেট্রোল জোনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে তেল পরিমাপে চরম কারচুপির অভিযোগটি উত্তরের কদমতলা ব্লকের অধীন ভারত পেট্রোলিয়াম এলকে পেট্রোল জোনের বিরুদ্ধে রবিবার হাতে নাতে ধরতে পেরে অটোচালকরা পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সড়ক অবরোধ করে বসেন কদমতলা থেকে প্রদীপনাথ ওনার ডিজেল চালিত পিয়াগো অটো গাড়ি নিয়ে ভারত পেট্রোলিয়ামের এলকে পেট্রোল জোনে গিয়ে দেড়শত টাকার ডিজেল ক্রয় করেন তাতে প্রায় আড়াই লিটার ডিজেল পাওয়ার কথা তাছাড়াও ওনার গাড়ির ট্যাঙ্কে বকেয়া আরও অল্প লিটার খানিক ডিজেল রয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লিটার ডিজেল ট্যাঙ্কে হওয়ার কথা কিন্তু সেখানে ওনার সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায় ট্যাঙ্ক থেকে ডিজেল বের করে দেখেন প্রায় এক লিটার ডিজেল বেরিয়ে এসেছে তাহলে পেট্রোল পাম্পওয়ালা ওনাকে দেড়শত টাকার মধ্যে অল্প পরিমাণও ডিজেল দেয়নি কিভাবে ব্যাপক কারচুপি শুরু হচ্ছে ওই পেট্রোল পাম্পে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় আমরা তো এভাবেই পেট্রোল ও ডিজেল গাড়িতে দিচ্ছি তাহলে দীর্ঘদিন থেকে পরিমাপে কারচুপি যে তাহা অকপটি স্বীকার করে নিচ্ছে অপারেটর অমিয় দাস অন্যদিকে চালকদের পকেট কাটছে ওই পেট্রোল পাম্পটি বহুদিন ধরে সে বিষয়ে পাম্প মালিক কিশোর ভট্টাচার্য সাধারণ অটোচালকদের পকেট কেটে রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বলে অভিযোগ অটোচালকদের এদিকে পাম্প অপারেটরের অমিয় দাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার সদুত্তর দিতে পারেননি এক কথায় আবুল তাবুল ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন তিনি घटना उत्तप्त कलम चूड़ा थाना दिन पुटी एलिका সাত বছরের শিশু কন্যা ধর্ষণে উত্তম মধ্যম দিল অভিযুক্ত ফেরদোস মিয়াকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলমচোরা থানার পুলিশ শিশু ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কলমচোরা থানা দিন পুটিয়া এলাকা দর্শনকারীকে আটক করে জনতা ব্যাপক রামধুলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার জেরে সমাজে দিনের পর দিন কিভাবে অন্যায় হচ্ছে তা আবারও একটি প্রমাণ হয়েছে বক্সনগর পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দু নং ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় শিশু ধর্ষণের ঘটনায় উত্তেজিত জনতা ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তি এবং ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল দশ ঘটিকার সময় এই গ্রামেরই প্রতিবেশী যুবক ফেরদোস মিয়া বয়স পঁচিশ পাশের বাড়ির এক সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত শিশুটি তার বান্ধবীর সাথে বাড়ির পাশে মোবাইল নিয়ে খেলা করছিল এমন সময় ফেরদোস যৌন পাগল এই বিবাহিত যুবক সেখানে গিয়ে চড়াও হয় শিশুটিকে জোর করে মুখে চাপা দিয়ে ঘরে নিয়ে যায় তারপর জোরপূর্বক শিশুটির উপর শারীরিক লালসা মেটায় শিশুর চিৎকার শুনে তার পিতা আব্দুল হাই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং ধর্ষণকারীকে এলাকার কয়েকজন যুবকের সাহায্যে হাতে নাতে ধরে উত্তম মধ্যম দেওয়া হয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায় ঘটনাস্থলে চুয়াত্তর নং ব্যাটেলিয়ানে বিএসএফ এর জোয়ানরাও ছুটে আসে সেখানে খবর দেওয়া হয় কলমচোরা থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষণকারীকে উত্তেজিত জনতার কবল থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় ধর্ষণকারী এই যুবক বিবাহিত ন মাস আগেই তার বিবাহ হয় শিশুটির সম্পর্কে তার কাকা হয় শিশুটি তার পিতা ও জনতাকে জানায় এর আগেও এই যুবক তার সাথে এমন কুকর্ম করেছে কিন্তু ভয়ে শিশুটি তার পিতাকে জানায়নি 
প্রায় ধর্ষণকারী যুবকটি শিশুটিকে নানাভাবে নির্যাতন করে আসছিল বিকেলে শিশুটির বাবা ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে কলমচুরা থানায় মামলা করেন পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলমচুরা থানায় বর্তমানে কোনো ধর জেল হাজতে রয়েছে কলমচুরা থানা থেকে ধর্ষিতা শিশুটির মেডিকেল টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করা হয় এই ঘটনায় পুটিয়া গ্রামে ছি ছি রব উঠেছে আমি তারে আরো দুই দিন আমি কইলাম তারে আরো দুই দিন এরকম শয়তানি করা তার তার গালের মধ্যে ধরে বক্সনগর থেকে জুয়েল টানা রিপোর্ট নিত্য যান দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়তে চাইছে না বেপরুয়া যান চালনায় আহত এক ঘটনা রবিবার রাত প্রায় দশটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়া শহরের মাঝখানে হঠাৎ বিকট আওয়াজে বাজারে উপস্থিত মানুষ চমকে উঠেন গৌহাটি থেকে আগরতলাগামী বারো চাকার লরি লবণ বুজাই এস জিরো ওয়ান কে সি জিরো এইট ফাইভ ওয়ান নম্বরের গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি লরিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় গাড়ির সামনের দিকে দুমড়ে মুছড়ে যায় এতে গাড়ির সহচালক মঙ্গলহরি জমাতিয়া গুরুতর আহত হয় দমকর কর্মীরা এসে মঙ্গলহরিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জীবিতে প্রেরণ করেন পুলিশ গাড়িটি এবং গাড়ির চালক চন্দ্রনাথ কুমার জমাতিয়াকে আটক করে একটি মামলা গ্রহণ করে আমি ঘুম গেলে না হ্যাঁ আমার মুখ ঘুরতে বলে এমন করে ডাকিয়া দিয়া মানে মুখ ঘুরিয়া দিয়া আইয়া মানে দুই দিন ঘুমাইছে না তো তো ওখানে এখানে মানে সাইড দেখা আসা মানে সাইড দেখা না ঘুম গেছে আর কি এটা কারণ লাগছে তোমরা করতে গেছে ছিলাম করতে গেছে ছিলাম গোয়াতে থেকে আমরা আইছে কই যাবা আগরতলা তো তো খালি করব কি করে তোমার কি করে 12 টাকা কি লিয়ে দিতে ছিলাম লবণ রাজধানীর যোগেন্দ্র নগর স্থিত বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী জয়া নিধিদেব এদিনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার লোকজনদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয় রবিবার রাজধানীর যোগেন্দ্রনগর স্থিত বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জয়া তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিদেব বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস সহ আরও অনেকেই পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার লোকজনদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপণ করে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জয়া তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিদেব বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাদ অনুষ্ঠানে প্লাস্টিককে কিভাবে আমরা আমাদের জীবন থেকে দূরে রাখতে পারি এবং পশু পাখি ও পরিবেশকে ঠিক রাখতে পারি সে বিষয়ে উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি আরও বলেন আমরা প্লাস্টিক মুক্ত দেশ এবং সমাজ গড়তে চাই সময় এসেছে সকলকে সচেতন হওয়ার देखिए आज मैं बहुत ही खुद को सौभाग्यशाली मान रही हूँ और मेरे पूर्वोदय के सभी मेंबर्स इस बात को बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहे हैं कि हमने अभी जो मन की बात सुना 
मन की बात सुना उसमें हमने मोदी जी के इसी लक्ष्य को पहचाना है कि आज उन्होंने हमें यही बताया है कि कैसे हम प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करें और पर्यावरण को बचा के रख सकें और मैं इसी आज हमारा जो पूर्वोदय है इसी सोच से आगे बढ़ रहा है हम प्लास्टिक मुक्त देश चाहते हैं बल्कि हम प्लास्टिक मुक्त ये संसार चाहते हैं अभी जिस तरह से हाल ही में अमेजोन में हम सब जानते हैं फॉरेस्ट में भीषण आग लगा जो अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन है इतना बड़ा शौक है हमारे लिए कि एक हमारा इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट अगर वो जल के इस तरह से खाक हो सकता है तो और कौन सी जगह अब सेफ बची है आप देखिए कितने छोट छोटे छोटे अनछुए जीव जंतु वहाँ पे पल रहे थे और आज वो जिस तरह से आग की लपेट में चले गए हैं बहुत बहुत दुख का विषय है और इसी के चलते हम लोगों को समय है और भी सचेत हो जाने का और भी अवेयर हो जाने का और एक के साथ एक हाथ मिला के आगे आके इस प्लास्टिक को रोकने का और ज़्यादा से ज़्यादा घास को लगाने का इसी के चलते आज हमने इनिशिएट करते हुए ये सोचा है कि हम हर जगह हर स्कूल में क्योंकि ये बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है बोलते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है मुट्ठी में है तकदीर हमारी और इनके हाथ में हमारा आने वाला न्यू इंडिया है फ्यूचर है ये हमारी आगे की सोच हमारी मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं नए इंडिया को लेके उसे आगे लेकर जाएंगे तो हम चाहते हैं यहाँ से हम ऑर्गेनिक यानी बेम्बू या कपड़े या ऐसी चीज़ों से बने हुए डस्टबिन का प्रयोग करें जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो आगरतला प्रतिनिधि रिपोर्ट न्यूज बांगला परिचर्चार अभाव बनष्ट हो पड़े विशालगढ़वासर स्वप्न मोटर स्टैंड एकांश नेतार बदान्यत यह अवस्था बोली अभिजोग एकांश मोटर श्रमिक दिए रही महकुमा पुलिस आधिकारिक उदासीनताओ विशालगढ़ बाष्कर स्वप्न मोटर स्टैंड दो हजार आठ साल उन्त्रिशे सेप्टेम्बर आनुष्ठानिक भाव सूचना उद्बोधन कर तत्कालीन मुख्यमंत्री मानिक सरकार प्रधान अतिथिर आसन अलंकृत कर तत्कालीन परिवहन मंत्री मानिक दे गोटा स्टैंडे मेट बीछिए उन्नत मान वाद्यंत्र लागिए ख्यातनमा शिल्पी दिए नाच संगीत परेशन करिए जमकालो अनुष्ठान आयोजन उद्बोधन दिन विशुद्ध पानी जल्द टैंक जत्री शेड स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन सह और प्रयोजन जिन व्यवस्था जत्री और जान श्रमिक कथा भेबी मोटर स्टैंड सुंदर भाव परिचालनार्जन गठन विशालगढ़ मोटर स्टैंड डेभलपमेंट सोसाइटी शुरू पांचटा बचर स्टैंड भलो भलो चल ले पाला बदल बचर तीन एक आगे नाना दुर्नीति जड़िए पड़े सोसाइटी करपक्ष दुर्नीत सूचना सीएनजी बस नहीं अब तो उपाय सोसाइटर एक नेता हाथी नहीं बस गाड़ी से वंचित कर प्रकृत मोटर श्रमिक दे दुर्नीत अभिजुक उठे स्टल बंटन नहीं खामबंदी को यह अभिजुक पत्र पाठानो राजधानी मेलारमाठ कार्यलय एनिए राज्य कमिटी धमक खेल सोसाइटी करपक्ष एभवे भलो मंदी चलते चलते क्षमत मसनद हर बामे उदय है नतून सरकार लाल पता चेयर टेबिल सर दी मोटर स्टैंड तथा सोसाइटी दखल कर नहीं बी एम एस संगठन कैक मास तर मध्य एकता थे अर्थ गंधे दिखंडित हो जाए बी एम एस नेतृत्व एक पक्ष दखल नहीं सोसाइटी अपर पक्ष हाथ क्षमता चाय बस और जीप सिंडिकेटर दायित्व बर्तमान सोसाइटर सम्पादक दायित्व रही सजल देव ए सिंडिकेटर दायित्व रही सजल देवनाथ तरह परचालना कर गोटा मोटर स्टैंड स्टैंडर अधिकांश मोटर श्रमिक अभिजुक नरक गुलजारे परिणत हो रही है स्टैंड चत्वर जत्रतत्र जमे आल दुर्घंधमय शौचालय व्यवहार अनुपयोगी झोपचार जंगले भरे गे चार दिख जत्रतत्र आवर्जना नहीं डबिन चारदी के मशामाची और कीट पतंगे भूप शब्द एकम्र जत्री शेट्टी ढुक से संस्कार अभाव मोटर स्टैंडर मजखने बड़ बड़ गरत बर्षाकाले रूप ने जलाशय अपरदी के विशालगढ़ मोटर स्टैंड सब चे बड़ समस्या हल दूरपल्लार छोट बड़ को गाड़ी प्रवेश करे ना मोटर स्टैंडे गाड़ी धरते को जत्री जाए ना मोटर स्टैंडे से पंचाश बचर ट्रेडिशन मे जत्री भीड़ जमान विशालगढ़ ब्रीज चौमनी गाड़ीगुल ट्राफिक विधि लंघन कर दाड़ी पड़े जत्रतत्र ये पथचारी जेम समस्या है तेमी व्यस्तम समय दिशा हारिए फेले ट्राफिक कर्मी विशालगढ़ चौमनी नियोग मात्र तीन जन ट्राफिक कर्मी अथच नित्य दिन हजार हजार गाड़ी चलाचल कर शहर ट बुक चिड़े गोटा विषय नहीं विशालगढ़ महकुमा पुलिस आधिकारिक उत्तम बणिक के दायी कर एकांश मोटर श्रमिकरा
তো আপনি কি বলছেন এই স্ট্যান্ডে সাবরুম বেলুনিয়া সোনামোরা উদিপুরের গাড়ি আসে না 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 কি কারণে আসে না কি কারণে আসে না তারা জানার গাড়িওলা গাড়িওলা ডাইরেক্ট চমনির দ্বারা চমনির দ্বারা জায়গা নিয়মে ভিতরে একটা চক্কর দেয়া যেমন লাগে দ্রুত গাড়ি সব প্যাসেঞ্জার উই তুলে ভিতরে ঢুকবো তুমি গাড়িটা ডাইরেক্ট জায়গা লাগে ভিতরে ঢোকে না আমরা দেখি যে বিশালগর মোটর স্ট্যান্ড সারা রাত যে মানুষ যাতে মোটর স্ট্যান্ডের মধ্যে আয়ে নামতে পারে বইতে পারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যাতে পায় ওইখানে কিন্তু এখানে ওই সুযোগ সুবিধা পাওয়ার মতো জায়গা নাই মোটর স্ট্যান্ড বিশালকর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা সময় হলো ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকো রাজ্য থেকে কুষ্ঠ রোগে দ্রুত শনাক্তকরণ ও নির্মূলীকরণের জন্য প্রথমবার রাজ্যে চালু হচ্ছে পরশমণি ছাব্বিশে আগস্ট থেকে নয়ই সেপ্টেম্বর দু পর্যন্ত সারা রাজ্যে চলবে পক্ষকাল ব্যাপী কর্মসূচি এই কর্মসূচিতে আশা কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করবেন ওই সাদা ডাক্তি কবে থেকে দিদি ওই তো এক বছর হইব ডাক্তার দেখাইছেন না আমি একটা স্লিপ দিতেছি এটা নিয়ে আপনি হাসপাতালে যাইবেন কিছু পাইতেছেন না এই সমস্ত জায়গায় এখানে পাইতেছেন কিন্তু এখানটা পাইতেছেন না আচ্ছা আচ্ছা আপনার না কুষ্ঠ রোগ হয়েছে ঠিক আছে কুষ্ঠ রোগ টিবি রোগের মতো ওষুধের সাহায্যে পুরোপুরি নিরাময় হয় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ প্রকল্প স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার আপনি জানেন মানুষের শরীরে আশি শতাংশ রোগের জীবাণু পানীয় জল থেকে আসে তাই সুস্থ থাকতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করুন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেট জাত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা এফ এস এস এ আই রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড স্বীকৃতি প্রাপ্ত একশো শতাংশ স্বাস্থ্যকর পানীয় জল উত্তর ত্রিপুরা সহ রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে পাঁচশো এম এল এক লিটার দু লিটার এবং কুড়ি লিটার ড্রামে পাবেন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তাই চলার পথে তেষ্টা মেটাতে হোক কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য হাত বাড়িয়ে নিন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্রস্তুত কারক নর্থ ইস্টার্ন গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড দেওছড়া পানি সাগর উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর রাজধানীর যক্ষা নিবারণী সমিতির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হল অল ত্রিপুরা ব্লাইট কমিটির পঞ্চদশ দিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী এন সি দেবর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা শিলালী ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি কাউকে অবহেলা না করতে জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে তাদেরকে অবজ্ঞা করলে এই জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে না কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় শান্তি একতা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে বলে জানান তিনি আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা
রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে ফরেস্ট রেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন ফরেস্ট রেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে এই সম্মেলনের সূচনা করেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্য বন সংরক্ষক ড অলিন্দ রাস্তুগি আইএফএস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার সভাপতি ড ডি কে শর্মা সহ অন্যান্যরা এই বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হবে এই সম্মেলন থেকে যে সমস্ত দাবি উঠে আসবে তা খতিয়ে দেখা হবে প্রয়োজনীয় দাবিগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে বন দপ্তরের কাজকর্ম ভালো নয় চাহিদা পূরণ করতে পারছে না কর্মীরা তাদের দক্ষতা দেখিয়ে এই দপ্তরের কাজকর্মকে আরো দ্রুত সম্পন্ন করে দেখাতে পারলে অবশ্যই সংগঠন প্রদেয় দাবিগুলি বিবেচনা করবে সরকার তবে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী জাভরেকরের সঙ্গে বন দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেখা করবেন বলে জানান মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া অতিরিক্ত অর্থ বন দপ্তরের কাজকর্মের জন্য প্রদানের বিষয়ে জানানো হবে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রীকে Ranger Association of Tripura for taking this initiative and this annual conference we can discuss our problem we can discuss our shortcoming and also we can discuss about our future so this very good initiative in that conference i myself as a forest minister present and bcf also present we have heard a lot of demand and grievances and hopefully uh, in my period and I have told PCF also to take this initiative whatever the genuine demand the genuine grievances will be sorted out this is our uh, commitment and we will we'll discuss with our government with our authority so that I think whatever the, the genuine demand will try to solve the problem and I know the forest department is in the last many years is uh, not uh, up to the mark up to the expectation so we are reviving a lot of issues and hopefully uh, if our forest department is uh, doing well and performing better agurthara pratinidhi report news bangla poshu chikitsaloyer corona obosthar jonno durbhoker shikar sadharon manush ei chitro dakkhin korimgonj bidhansobha samostir antargoto bazarghat elakar poshu chikitsaloye কোন ধরনের পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ গ্রামীণ কৃষকদের দপ্তর কুম্ভনিত রায় দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বাজারঘাট এলাকায় পশু চিকিৎসালয় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পশু হাসপাতালটি অকেজে অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনগণ বার কয়েক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে হাসপাতালটির দৈনদশা দূর করার আর্জি জানান কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি এই পশু হাসপাতালটি বৃহত্তর এলাকার দরিদ্র মানুষের একমাত্র ভরসা উক্ত এলাকার বেশিরভাগ লোক কৃষিজীবী বেশিরভাগ লোকই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল আর এই কৃষিকাজের সবচেয়ে জরুরি হল গরু মহিষ সুস্থ থাকা হঠাৎই তাদের গরু মহিষ অসুস্থ হলে এই চিকিৎসালয়টি তাদের একমাত্র ভরসা এটি ছাড়া তাদের কাছে কোনো বিকল্প কিছু নেই যেহেতু দরিদ্র কৃষকদের একমাত্র সম্পত্তি হল গরু মহিষ সেই সকল গরু মহিষ চিকিৎসার কারণে মারা গেলে কৃষকদের ক্ষতি হয় সীমাহীন হাসপাতালটি এখনো দুর্গতির জন্য এলাকার জনগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পুরোপুরি দায়ী করেন আর যার দরুন এক কুফল ভোগ করতে হচ্ছে দরিদ্র কৃষকদের উদাসীনতার ফলে গরিব কৃষকদের এখনো দুরাবস্থা অনেকেই উন্নত চিকিৎসার অভাবে নিজেদের হালের গরু মহিষকে হারাচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে স্থানীয় জনগণ আরও বলেন সরকার এত টাকা খরচ করে এই পশু চিকিৎসালয়টির গৃহ নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক বন্দোবস্ত করেন কিন্তু শুধু ঘর থাকলেই তো হবে না থাকতে হবে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাও তাই বৃহত্তর এলাকার জনগণ এই পশু চিকিৎসালয়টিকে পুনরায় জীবিত করে দেবার জন্য জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিযোগকারী হলেন অংশুমান নাথ তাপস রায় আসমাদ আলী অপু রায় সহ অন্যান্যরা এটা আমরা ফসু হাসপাতাল এটার বয়স প্রায় সত্তরি বছর হয়েছে কিন্তু আজকে দুই হাজার আঠারো ইংরেজিটা কি এই হাসপাতালটা বন্ধ আছে ডক্টর পি কে নাথ প্রদীপ কুমার নাথ বিএস রিটায়ার করার পর থাকে আর আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্টে কোনো বিএস দিতে না এখানে কোনো স্টাফ নাই জানি না এখানে স্টাফ যারা এরা কই থাকে অথচ এই এত তো বৃহত্তর এলাকার এটা এটাই একমাত্র ফসু হাসপাতাল ফসু হাসপাতাল আর এই রাস্তার যে অবস্থা এই হাসপাতালের একবার দেখলে 
বোঝা যায় তারপরে বিল্ডিং গ্রান্ট আইলে বিল্ডিং গ্রান্ট আবার বিল্ডিং করে কাজ না হইয়া এরকম অবস্থা এরকম পড়ে রয়েছে তারপরে আমি আজকে থেকে এক বছর আগে ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি অফিসার আমাকে ফোনে যোগাযোগ করলাম তারপরে তাই একজন স্টাফ দিছিলা এখানে দেওয়ার পরে এরপর থেকে আর কোনো নমুনার কোনো এটার উপরে কোনো ইয়ে নাই এখানে যদি পশুরা পশু যদি অসুস্থ হয়ে যায় কোন জায়গা লিয়ে দিতে লাগে এখন তো কোনো কিছু করা নাই প্রাইভেট দেখাইতে লাগে আর নাইলে তো আর করার কিছু নাই এখানে কোনো স্টাফ আয় নাই এখানে মানুষে প্রাইভেট যারা রিটায়ার্ড আছে এটা তারা দেখাইতে লাগে এখন তো ডাক্তার নাতে সার্ভিস দিতে রা তাই না কোনো কিনারো টাকায় তাই সার্ভিস দিতে রা এখন পাবলিক হেলথমেন্ট হইছে এই ভেটেরিনারি আন্ডারে কত কতটা গ্রাম হইব এই ভেটেরিনারি এই ভেটেরিনারি অন্তরকে ডিসটেন্স প্রায় 10 কিলোমিটার মানে 10 গ্রাম 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 বাজার ঘাট নগন বাজার ঘাট গোবিন্দগঞ্জ चालू कर लगे कारण बुध बांगला व्यवहार होना नान असामाजिक क्षकर्म चले चले प्रशासन दृष्टि दृष्टि করিমগঞ্জ থেকে শম্ভু দাস চৌধুরীর রিপোর্ট নিউজ বাংলা বাংলাদেশের কেদারাকোট স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন এডিসি তারিক মোহাম্মদ জাকারিয়া পরিদর্শন শেষে জমি অধিগ্রহণের কাজ খুব দ্রুত শেষ হবে বলে মন্তব্য করেন হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা কেদারাকোট স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া চব্বিশে আগস্ট দুপুরে জেলা উপজেলা প্রশাসন বর্ডার গার্ড বিজিবি ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাল্লা কেদারাকোট সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মইনুদ্দিন ইকবাল ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সজীব চন্দ্র রুদ্র কাস্টম ইন্সপেক্টর জাহিদ মিয়া বাল্লা বিজিপি কোম্পানির কমান্ডার সেলিম উদ্দিন সহ আরো অনেকেই তিনি বলেন জমি অধিগ্রহণের কাজটি আমরা দ্রুত গতিতে শেষ করে দিচ্ছি আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে খুব বেশি দিন সময় হয়তো লাগবে না মাস দেড় দু একের মধ্যেই জমি অধিগ্রহণের কাজটি শেষ হয়ে যাবে হবেগঞ্জ থেকে এস এম জিলানি আখনজি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়